প্রিয় দর্শক সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের আলোচনা আজকের আলোচনার বিষয় হলো পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী ওয়ার্ড যেটা হলো সায়েন্স বা বিজ্ঞান আমাদের সবারই সায়েন্স সম্পর্কে কম বেশি ধারণা আছে তবে সায়েন্স আসলে কি সে বিষয়ে আজকে কিছু আলোকপাত করব সায়েন্স শব্দটি আসলে এই বিশ্বের মধ্যে সবচাইতে পাওয়ারফুল ওয়ার্ড কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বয়নে স্বপনে এবং জাগরণে সায়েন্স দ্বারা পরিবেষ্টিত কিন্তু অনেক সময় আমরা রিয়েলাইজ করতে পারি না কিন্তু একটু খেয়াল করলে দেখা যায় আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আবার ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটা পদক্ষেপ সায়েন্স বা বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ঘুম থেকে উঠে প্রথমে আমরা বাথরুমে যাই সেখানে পানির ট্যাপ খমট সাবান ব্রাশ টুথপেস্ট সহ প্রায় আট দশ প্রকারের সায়েন্টিফিক প্রোডাক্টস ব্যবহার করে থাকি তারপরে নাস্তার টেবিল সেখানে আমরা যে খাবার খেয়ে থাকি তার সবটাই সায়েন্টিফিক রিসার্চের মাধ্যমে উৎপাদিত তারপরে পোশাক চেঞ্জ আর সেই পোশাক তৈরিতে যে কত অত্যাধুনিক মেশিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমাদের সেগুলো দেখার সুযোগই হয় না তারপরে ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম সামনে গাড়ি পার্ক করা আছে বা ট্রেন অথবা বাস ধরবেন একবার খেয়াল করলে বোঝা যায় সেই গাড়ি বা যে কোনো যানবাহন তৈরিতে কত হাজার প্রকার সায়েন্স এবং টেকনোলজি ব্যবহার হয়ে থাকে আপনি যাত্রা শুরু করলেন আপনার যানবাহন চলছে দুই ধারে তাকিয়ে দেখুন গগনচুম্বি বিল্ডিং আলোক ঝলমল রোড কল কারখানা ফ্যাক্টরি আর রাস্তার দুই ধারে হাজারো বিলবোর্ড সেই বিলবোর্ডে আলোক ঝলসানো সায়েন্টিফিক প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সামনের ট্রাফিক লাইট সেটাতে বা কত সায়েন্টিফিক প্রযুক্তি কাজ করছে আপনার গাড়ি চলছেই হয়তো বা তিরিশ চল্লিশ মিনিট বা এক ঘন্টা লাগবে আপনার অফিসে পৌঁছাতে হয়তো বা শহর পেরিয়ে এক দিগন্ত মাঠ পাড়ি দিতে হবে ইতোমধ্যে হয়তো বা আপনাকে দেখতে হবে মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ হয়তো বা দেখবেন নীল আকাশ সবুজের সমারোহ বৃষ্টি ঝড় রংধনু কুয়াশা বা কখনো তুষার যদি আপনি শীত প্রধান দেশে থাকেন শীতকালে আমাদের বিশেষ করে যারা আমেরিকা বা কানাডায় থাকেন এটা নিত্য দিনের ঘটনা একবার খেয়াল করে দেখেছেন এই প্রাকৃতিক পরিবেশে কত হাজার প্রকার সায়েন্স নিহিত এগুলো যদি আমরা মনোযোগের সাথে দেখার চেষ্টা করি এবং আমরা বইয়ের পাতে যে সায়েন্স শিখি তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি তাহলে সায়েন্স শেখা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় আপনার জার্নি শেষ করলেন অফিসে ঢুকলেন আবারও দেখলেন আপনার চারপিসে যা কিছু তার সব বি সায়েন্সের অবদান ল্যাপটপ ডেস্কটপ টেলিফোন প্রিন্টার ফটোকপিয়ার ফ্যাক্স মেশিন সবই সায়েন্সের অবদান যদি আমার মতো সায়েন্টিস্ট হয়ে থাকেন তাহলে তো কথাই নেই অফিসে আসার পরে ঢুকতে হবে ল্যাবে আর সেখানে আছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি যার দ্বারাই আসলে সায়েন্স এক আবিষ্কার থেকে অন্য আবিষ্কারে জন্ম দিয়ে থাকে নিত্যদিনের মতো সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলেন বাচ্চাদের কেউ টিভি অন করে আছে কেউ বা কম্পিউটার এবং স্ত্রী খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলেন সে মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে ওই যন্ত্রগুলি যেমন অত্যাধুনিক সায়েন্সের অবদান তেমনি সেগুলির পর্দায় হাজারো সায়েন্টিফিক আবিষ্কারে অ্যাডভার্টাইজ চলছে কাজ শেষে বাড়ি ফিরেছেন অবশ্যই ক্ষুধার্ত খাবার উদ্দেশ্যে রান্নাঘরে ঢুকলেন ততক্ষণে আপনার ওয়াইফ খাবার রেডির কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছে কিন্তু সায়েন্সের ছাত্র বা সায়েন্টিস্ট হিসাবে একবার খেয়াল করে দেখেছেন ওই রান্নাঘরে কত শত প্রকার সায়েন্টিফিক তত্ত্বের কাজ চলছে কেমিস্ট্রি বা কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র যদি কিচেন ফাংশন ভালো করে বুঝতে পারে তবে তার কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রায় ফিফটি পারসেন্ট জানা হয়ে যায় কেমন করে সেখানে ওপেন ক্লোজ এবং অ্যাডিবায়োটিক সিস্টেম কাজ করছে সেখানে ভেপোরাইজেশন এবং কনডেন্সেশন কাজ করছে তরকারি রান্না হচ্ছে সেখানে পানি বয়েল হচ্ছে সেখান থেকে বয়লিং এবং ডিস্টিলেশন জানতে পারবেন জানবেন আরও তাপ কীভাবে কেমিক্যাল বন ভাঙে যার ফলে এই তরকারি সিদ্ধ হয় ফ্রাই প্যান থেকে রোস্টিং জানবেন প্রেশার কুকার এখানে সকল প্রকার গ্যাস রোলস এবং বয়েলস রোলস জানবেন এবং জানবেন প্রেশার কীভাবে বন ব্রেকিং রেট বাড়িয়ে দেয় জানবেন কীভাবে রেফ্রিজারেটার মাইক্রোওয়েভ কাজ করছে আমি পরে অন্য ভিডিওতে একটি একটি করে তারা কিভাবে কাজ করছে সে বিষয়ে বিস্তারিত বলবো আপনি খাওয়া দাওয়া শেষ করলেন মানে আপনার বায়োলজিক্যাল রিয়াক্টর অন করে দিলেন আপনার স্টমাক যাকে সুপার বায়োলজিক্যাল রিয়াক্টর বলা হয় তার কাজ শুরু হয়ে গেল এইভাবে যদি সব কিছু সায়েন্টিফিক্যালি দেখতে থাকেন তাহলে আপনার জানার আগ্রহ বাড়বে এবং না ভুলার মতো করে জানতে পারবেন এত কিছুর পর এখন যদি প্রশ্ন করেন আসলে সঠিকভাবে সায়েন্স কি কতজন খুব সহজে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যদি একে একে অনেককে প্রশ্ন করেন তবে হজবর আল্লাহ কিছু উত্তর পাবেন তবে আপনি যদি সকল উত্তরের সারাংশ টানেন তবে বলা যাবে যে সায়েন্স হলো একটি সিস্টেমেটিক নলেজ অফ ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এখন প্রশ্ন জাগবে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড কি 
ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড বা ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড হলো আমাদের চারিপাশে যা কিছু দেখি শুনি স্পর্শ করি গন্ধ পাই এবং টেস্ট আছে তাদের সম্বন্ধে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড গঠিত ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এর বিপরীত হলো স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড যা সাধারণত ধর্মীয় চিন্তা ভাবনা নিয়ে গঠিত এখন ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড এবং স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড এই দুয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য করার প্রয়োজন আছে ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ড সায়েন্স নিয়ে যারা কাজ করে তাদেরকেই আমরা মূলত সায়েন্টিস্ট বলি কিন্তু যারা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড নিয়ে কাজ করে তাদেরকে ওই স্পিরিচুয়াল সায়েন্টিস্ট বলা হয় এর মধ্যে পড়ে সকল ধর্মের ধর্মীয় স্কলাররা এই দুয়ের পার্থক্য হলো ফিজিক্যাল সায়েন্টিস্ট গুরুত্ব দেয় খ্যাতি সম্পদ পাওয়ার এবং সৌন্দর্য অন্যদিকে স্পিরিচুয়াল সায়েন্টিস্ট গুরুত্ব দেয় স্রষ্টা এবং সৃষ্টির প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আনকন্ডিশনাল লাভ নম্রতা ভদ্রতা সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি যা কিনা নৈতিকতা সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করে সত্যিকার অর্থে ফিজিক্যাল সায়েন্স হলো প্র্যাকটিক্যাল সামথিং লাইক গেট আপ অ্যান্ড ডু স্টাফ আরও সহজ ভাষায় সায়েন্স হলো বস্তু শক্তি এবং জীবন ও তাদের পরিবর্তন সম্পর্কে জানা কিন্তু মানবজাতির একটা গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব আছে যাকে বলা হয় কৌতূহল বা কিউরিসিটি আর এই কিউরিসিটিই বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কিন্তু কিভাবে উদাহরণ দেখুন যদি মানুষের রোগ না হতো অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস বডি ম্যালফাংশন এগুলির মাধ্যমে রোগ না হতো তাহলে সারা জীবন আমাদের জীবনকে উপভোগ করতে পারতাম কিন্তু যে কোনো রোগ হলে আমাদের শরীরের সাধারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন হয় আর মানুষের শরীরের এই পরিবর্তন দেখেই কিছু কৌতূহলী মানুষের মধ্যে কিউরিসিটি জাগে এবং তারা ভাবতে শুরু করে কেন এই পরিবর্তন কিভাবে এই পরিবর্তন এবং তাকে কিভাবে রোধ করা যায় আর এই কিউরিসিটি সমগ্র মেডিকেল সায়েন্সে জন্ম দিয়েছে যদি আপনি কৃষিক্ষেত্রে যান দেখবেন কৃষকরা ফসল ফলাচ্ছে কিন্তু তারা ফসল নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগছে যেমন গাছ দুর্বল পোকামাকড়ের উপদ্রব প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় ফসল নষ্ট ইত্যাদি আর এই বাস্তব চিত্রই কিছু কিউরিয়াস মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে এবং তা থেকেই এগ্রিকালচারাল সায়েন্সের আবিষ্কার হয়েছে আমরা যখন বাসস্থান যাতায়াত ব্যবস্থা যানবাহন নিয়ে ভাবি তখন আমরা চাই কমফোর্টেবল হোম ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো যানবাহন দ্রুতগমী যানবাহন ইত্যাদি আর এই ভাবনা থেকেই সমগ্র ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্সের জন্ম হয়েছে আরও বলতে গেলে বলা যায় বিজ্ঞান হলো অবজারভেশন ভিত্তিক আর বিজ্ঞানীরা খুব কাছ থেকে বা ভিতরে ঢুকে অবজার্ভ করে ইনফরমেশন কালেকশন করে তারপর তারা প্রাপ্ত ইনফরমেশনের সাথে তাদের চিন্তা ভাবনাকে সমন্বয় করে সাধারণ মানুষের কাছে সহজ করে তুলে ধরে যা সহজেই আমাদের কাছে বোধগম্য হয় তখনই আমরা বাস্তবতাকে জানতে পারি আর এটাই হলো সায়েন্স অর্থাৎ খুব সহজে বাস্তবতাকে জানাই হলো বিজ্ঞান সে যেভাবেই হোক স্রষ্টার সৃষ্টি জগতে এখনও হাজারো বাস্তব অজানা রয়ে গেছে আর সেগুলোকে জানার প্রচেষ্টাই হলো বিজ্ঞানীদের কাজ এখন প্রশ্ন হল আমাদের যাদের চোখ আছে তারা সবাই তো সব কিছুই দেখি বিজ্ঞানীরা আলাদাভাবে আবার কি দেখে হ্যাঁ যেখানে আমাদের দেখার শেষ বিজ্ঞানীরা সেখান থেকে দেখা শুরু করে আর এই দেখা অনেক সময় চোখ দিয়ে সম্ভব হয় না মন দিয়ে বা কিছু যন্ত্র দিয়ে দেখতে হয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের শরীর বেয়ে প্রতিনিয়ত বাতাস বয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমরা দেখি না সায়েন্টিস্টরা যেভাবেই হোক তা দেখতে পাই এই জন্য শিল্পী সাবিনা ইয়াসমিনের একটি বিখ্যাত গান হাই রে কপাল মন্দ চোখ থাকিতে অন্ধ অর্থাৎ আমাদের চোখ থাকলেও সব কিছু দেখি না কিন্তু বিজ্ঞান মানুষকে অদৃশ্যকে দেখায় অদৃশ্যকে দেখার জন্য বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে থাকে যেমন টেলিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ এরকম হাজারো যন্ত্র বিজ্ঞানীরা হাজারো সম্ভাবনাময় অজানার মধ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় কিছু খুঁজতে থাকে আর এই হাজারো খোঁজার মধ্যে যদি একটু কিছু পেয়ে যাই সেখান থেকে হাজারো টেকনোলজির জন্ম হয় এবং তা থেকে হাজারো প্রোডাক্ট আমরা পেয়ে থাকি আর এটাই হলো বিজ্ঞান উদাহরণস্বরূপ বলা যায় নিউট্রনের কালার স্পেকট্রাম বিজ্ঞানী নিউট্রন কালার স্পেকট্রাম আবিষ্কার করেছিলেন আর এই কালার স্পেকট্রাম হাজারো অ্যানালিটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের জন্ম দিয়েছে আর তা ব্যবহার করে আজ বিজ্ঞানের হাজারো আবিষ্কার বিজ্ঞান যত দূরে আগাক না কেন বা যত কিছু আবিষ্কার করুক না কেন আজ যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করছে সে চোখের পাতা খুলে বিজ্ঞানের হাজারো আবিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ফলে এগুলি তার কাছে আশ্চর্যের কিছুই না এগুলি সম্পর্কে তাদের জানা মানে তার জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড নলেজ তৈরি হওয়া কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করছে আরও অত্যাধুনিক কিছু যা আমরা এখন কল্পনাও করতে পারছি না সবশেষে আমি বলতে চাই বিজ্ঞান বইয়ের পাতায় শেখার বিষয় নয় বইয়ের পাতায় যা শিখি তা শুধু পরীক্ষার জন্য সেই শিক্ষা 
আপনাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে পারে না বিজ্ঞানে জ্ঞানী হতে হলে আমাদের অন্ধ চোখে দৃষ্টি আনতে হবে অর্থাৎ আমরা প্রতি মুহূর্তে যা দেখছি খাচ্ছি অনুভব করছি এক কথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চারিপাশে যা আছে তা নিয়ে একটু ভাবতে হবে এবং প্রশ্ন তৈরি করে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে এটা কি কিভাবে তৈরি হয়েছে কিভাবে কাজ করছে ইত্যাদি তাহলেই আপনার আমার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষা সহজ হবে এবং মনে রাখার মতো শিখতে পারবো এটাই তো আমাদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উদ্দেশ্য আশা করি আজকের এই আলোচনায় বিজ্ঞানের বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছে এই আলোচনা যদি আপনাদেরকে বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয়ে কিছু অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে তবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক দিন এবং শেয়ার করুন আজকের মতো এখানেই আশা করি পরের ভিডিওতে কেমিস্ট্রির বিষয়ভিত্তিক লেকচার দেখতে পাবেন যেমন অ্যাটোমিক স্ট্রাকচার আশা করি সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন